la distribución de este parcial en el taller de desarrollo físico y salud, donde en diciembre vamos a estar trabajando desde el 20 de, desde lo que es este final de diciembre hasta lo que es este a mediados de enero. Uh -huh. Esas actividades que vamos a estar desarrollando, en este caso, bueno, eh, ya hemos hecho algunos ejercicios de, de lo que es este, lo principal del básquetbol, ya se les dejó una lectura acerca de esto. Y bueno, vamos a estar eh, ocupando, en este caso de la primera semana del que ya este, no pudimos tener esta clase, pero la actividad ya se las voy a subir y se va a juntar la primera actividad con la segunda, porque eh, del primero al 4 de diciembre se tenía que hacer esta actividad, la primera que es el alumno lee con atención el documento citado para que identifique eh, la importancia del deporte para no caer en enfermedades socioemocionales. Uh -huh. Ya que en esta parte, eh, ya que en esta parte, bueno, vamos a estar trabajando con, eh, con las actividades. Eh, también les quería mencionar que eh, hay que poner eh, ahí en su libreta para que sepan el orden de cómo va a ser este... Eh, la evaluación, 30% va a ser su asistencia con participación en clase. Recuerden que hay que estar este, atentos en, en ver su camarita, tiene que estar activa la cámara, porque si no, de esta manera, bueno, la vamos a tener que este, ir poniendo sus inasistencias, aunque estén eh, conectados, no sabemos si están realmente presentes. Y una de las cosas que, que, bueno, en esta clase tenemos que hacer es estar con la cámara abierta para saber que están haciendo los ejercicios que se les van a estar este, eh, indicando ya que eh, tenemos que estar eh, viendo que estén haciendo eh, cada uno de estos ejercicios que se les va a mencionar en clase. Uh -huh. Entonces, eh, apúntenlo ahí, 30% de esto. Y eh, en este caso, si se les habla y no, no, no contestan, pues a, automáticamente se anula su participación y su asistencia porque no están presentes, ¿vale? Para que lo consideren y lo tengan en cuenta. El, el siguiente 30% es eh, base a sus conferencias, eh, que se les van a estar este, pasando, y este sería el otro 30%, ya tenemos 60. Y el 40% son estas actividades que les estoy indicando. Se les van a subir a Classroom, y de hecho ya la orientadora eh, tiene lo que es este, el cuadernillo para los que no, no tienen este, conectividad y tienen que entregarlos físicamente para que se les pueda evaluar, ¿sale? Creo que es más fácil hacerlos por internet, este, trabajarlo y subirlo al Classroom, ya que así de esta manera, bueno, todos podemos estar en el entendimiento que se está entregando, ¿sí? Porque tuvimos algunos pequeños problemillas con algunos chicos que se les dio el cuadernillo y simplemente lo imprimieron, no realizaron actividades y pues no están entregando prácticamente nada. Entonces también eh, se les indica que, que hagan las actividades como se les está solicitando. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profe. ¿No? Muy bien, bueno, continuamos entonces. Eh, la primera actividad ya se los hice saber. Esta investigación vale el 10%. Luego eh, dice eh, actividades de desarrollo, la número 2. El alumno analiza la importancia del deporte como medida de prevención de adicciones a través de un mapa mental. Si se dan cuenta, las actividades son muy sencillas las que hay que entregar en Classroom. Eh, hay que leer, hay que estar este, subrayando la información para tenerlo más... Este, eh, conciso y obviamente poder desarrollar lo que es este, eh, las actividades, en este caso como el mapa mental que se le está solicitando el mapa mental aquí vale un 20% uh -huh. y bueno, la siguiente actividad eh, se indica, a, eh, la número 3 a través de un resumen el alumno se da cuenta del riesgo de las adiciones en el deporte uh -huh. en este caso, bueno, también este resumen vale un 20% Recuerden que los resúmenes y los mapas, pues todos se van desarrollando en su libreta, toman fotografía de la evidencia y la tienen que subir al Classroom. Ya que de esta manera, bueno, yo eh, bajo la imagen, la reviso y se les pone su calificación asignada. Uh -huh. Después la actividad número 4, el alumno elabora un collage sobre las principales drogas que afectan a las personas en general y que con la práctica del ejercicio se pueden evitar. Este collage vale un 30% y con esto pues completamos prácticamente las actividades de, eh, de este cierre de mes, ajá, de este parcial y con esto, bueno, concluiríamos este, nuestro, nuestro parcial. Aunado a lo que es este, la clase este, presencial que tenemos en, bueno, virtual, perdón, 
Y de esta manera, eh, estar con la participación, ya que eh, si están conectados, bueno, hay que tener la cámara abierta y se va a estar monitoreando esta parte. Uh -huh. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No. No, creo que está no, muy, muy básico, está conciso, son lecturas, hay que subrayar, hay que estar desarrollando lo que se le está solicitando en cada una de estas actividades y está muy, muy práctico. Ajá. Entonces, eh, después de ya mencionado esto, eh, tenemos ya lo que es este, la evaluación al 100% y creo que pues todo está muy, muy práctico, muy sencillo de realizar. Uh -huh. Bueno, y bueno, ya, ya teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a activar nuestra camarita, vamos a, a hacer un poco de ejercicio, chicos. Eh, nos vamos a, a hacer un pequeño calentamiento y después unos ejercicios de, de impacto. Uh -huh. Recuerden que en esta clase, bueno, siempre tienen que tener así como que pants para los que se sientan más cómodos en short, pero si no, con su pants está muy bien ya que en estos días temprano hace frío, ¿sale? ¿Para qué nos sirve lo que es este...? Ok, Daisy, eh, ya lo checaríamos con la, con la orientadora, yo se lo comento, y bueno, ella es la que tiene la relación acerca de los chicos que no tienen este, cámara o no sirve su micrófono, y ya de esta manera, pues ella va, va haciendo el reporte para poderlos evaluar, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí les solicitamos que abran sus camaritas, chicos, y eh, vamos a ver el, el video de calentamiento que, bueno, les tengo preparado para que ustedes puedan este, ir realizando estos ejercicios, ¿vale? No los veo este, que estén abriendo sus camaritas, no los vemos este, conectados. ¿Ya están listos? para empezar la, la reproducción del video. Ok, sin problema, sí, con que se vea que está prendida la cámara. Para poder este, iniciar lo que es el, el video de activación física, chicos. Ya nada más que no lo indique. Y bueno, que todos estén este, con su cámara abierta y poder realizar la actividad. Sí, chicos, bueno, eh, de alguna manera eh, van a tener que realizar esta actividad si es necesario. En este caso, bueno, la clase se queda grabada. Y este, todos los que puedan abrirla, pues ábranla, por favor. De hecho, yo ahorita este, le voy a comentar a la, a la orientadora que sí me pase ya la lista de quién ya tiene este, el reporte de que su camarita o, o en este caso no tiene conectividad. Pero creo que todos los que tienen celular tienen una cámara eh, con buena resolución. ¿Sale? Entonces sí es importante que tengan la cámara abierta y que veamos cómo van realizando los ejercicios. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es este la práctica. Muy bien. Pues ya estamos viendo algunas camaritas abiertas. Qué bueno que ya se están activando. Si sí es necesario que esté activada su cámara, chicos, porque si no, no vemos cómo hacen los ejercicios. ¿Sale? Muy bien, vamos a dar inicio a esta pequeña clase para que ustedes vayan haciendo las actividades.
Profe, creo que se escucha cortado su video. O a lo mejor sí, es se está internet. Un poquito. No, eh, también es sí, mío. ahorita. De... ¿Perdón? A ver, déjenlo, lo arreglo un poquito, a ver si ya no se, se traba tanto. Uh -huh. A ver, vamos a ver.
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 días. De la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, ya terminamos de estudiar y de calentar nuestro cuerpo para nuestras respiraciones. Vamos a dejar un poco y vamos a bajar nuestro torso por la parte del piso. Inclinamos y vamos a respirar subiendo las manos hasta llegar a la altura de la Y vamos a soltar. ¿vale? Vamos a respirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Soltamos otra vez. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué les pareció el video? ¿Se lo hicieron? Sí. Muy bien. Si se dieron cuenta, eh, estos ejercicios realmente eh, empezamos a ejercitarnos desde lo que es la cabeza, el cuello, los hombros, posteriormente vamos hacia abajo y terminamos al final con respiraciones. Ajá. De esta manera, bueno, podemos este, dar un inicio a lo que es el paso para otros ejercicios de impacto más... este más fuertes. Ajá. Entonces, vamos a realizar ahora este, lo que son eh, cinco ejercicios de, de alto impacto, ya que calentamos el cuerpo y daríamos por concluida la clase. Estando en su lugar eh, parados, vamos a iniciar un pequeño trote ajá, y voy a ir contando yo hasta el número 10. Voy a contar 1001, 1002, 1003, 1004, hasta llegar al número 10. Ajá. Iniciamos eh, trotando despacio. Y cuando ya llegue al número 10, ustedes van a dar un poquito más este, eh, fuerza a lo que es su trote en el mismo lugar, ¿sale? Y sucesivamente vamos a hacerlo tres veces, chicos. La primera es lento, la segunda es un poquito más intenso y la tercera es muy, muy rápido, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? no. Muy bien. Entonces, iniciamos. ¿Sale? Una, dos, tres. Iniciamos. Mil uno... 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ahora más rápido, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ahora muy muy rápido, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Muy bien, nos detenemos, chicos. Respiramos, bajamos los brazos hasta el piso y regresamos hacia arriba y con esto hacemos una pequeña respiración para ir relajarnos, ¿sale? Otra vez. Uno. Dos. Soltamos. Otra vez. Uno. Dos. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer este, saltos hacia arriba. Van a levantar las manos y vamos a empezar saltos. Voy a ir contando, ¿sale? Al igual de, del 1 al 10 y vamos a ir haciendo saltos más rápido, ¿ok? Hacia arriba sus manos y van a tratar de alcanzar el techo, ¿ok? Empezamos. 1, 2, 3. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Otra vez. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Muy bien, nos detenemos, muy bien, ahora vamos a hacer otra vez respiración, recuerden que cada ejercicio de impacto pues necesitan relajarse un poquito, entonces otra vez respiración, uno, dos, cuando dicen el dos sacan el aire, sueltan todo, ok, otra vez uno, hasta abajo, respiramos, nos levantamos y cuando decimos dos, soltamos el aire, ¿sale? Ok, ya que se relajaron, ahora vamos a hacer sentadillas. ¿Vale? Vamos a hacer 20 sentadillas, 2 series. 
Ponemos las manos hacia el frente para podernos equilibrar. Las manos hacia el frente, chicos. ¿Sí? De esta manera van a poder este, equilibrar eh, su cuerpo y los pies bien puestos en el piso sin levantar las puntas. ¿Vale? Porque luego levantan también los talones. No, no. Tienen que ponerlos bien en el piso. Las manos al frente. Y de esta manera, bueno, van a poder bajar bien. Sin lastimarse. Ok. Iniciamos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Nos relajamos tantito. Respiramos profundamente, levantamos las manos, recuerden bajar hasta el piso, regresar, tomar aire, sostenerlo un poquito y soltamos dos, otra vez, hasta que su corazón deje de latir muy fuerte para que se relajen, para que eh, puedan oxigenarse, ¿vale? Muy bien, empezamos de nuevo, otra vez, una, dos, tres, uno, dos, tres, sentadillas, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Volvemos a posición de relajamiento y respiramos profundamente. ¿Vale? Dos. Otra vez, respiramos profundamente. Do. Muy bien. Ok. Pueden sentarse ya en su computadora, en su lab. Y si nos quieren compartir, a ver cómo se sintieron con estos pequeños ejercicios. Joana, si nos puedes decir cómo te sentiste. Levi, si nos puedes compartir cómo te sentiste, ya que estás aquí presente. ¿Ya nos puedes compartir, profe. chicos? Cansado. Cansado, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más nos puede decir? Cansado. ¿Se ha hecho ejercicio, chicos? Me sentí ¿Se ve un poco de ejercicio? No, pues fue cansado un poquito. 